शक्त সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম বিজয় টিভির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি তায়বা জানাত শুরু করছি ডায়মন্ড সিমেন্ট নিবেদিত বিজয় টিভির আয়োজন চট্টগ্রাম বার্তা চট্টগ্রাম বার্তার প্রথমেই জেনে নেই আজকের শিরোনাম বাকখালী নদীর ভাঙনে বিলীন হচ্ছে শত শত বাড়িঘর টনক নড়ছে না কর্তৃপক্ষের দক্ষিণ পতেঙ্গায় চোর চক্রের পাঁচ সদস্য গ্রেফতার এবং চট্টগ্রাম মহানগর জামায়াতের আমির সহ বারো জনের রিমান্ড মঞ্জুর কক্সবাজারের বাকখালী নদী ভাঙনে রামুর দক্ষিণ মিঠাছড়ি সহ বিভিন্ন স্থানে নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে শত শত বাড়িঘর বসতভিঠা হারিয়ে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে নদী পাড়ের মানুষগুলো ভুক্তভোগীদের অভিযোগ এমন পরিস্থিতিতেও পানি উন্নয়ন বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের টনক নড়ছে না এদিকে পানি উন্নয়ন বোর্ডের আশ্বাস দ্রুতই সমস্যা নিরসনের কক্সবাজার প্রতিনিধি এম শাহ আলমের পাঠানো তথ্যচিত্রে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আদনান আহমেদ অতিবৃষ্টির ফলে পাহাড়ি ঢলে বাকখালী নদীর পার ভাঙনে নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে ঘরবাড়ি সহ শত শত একর ফসলি জমি রামুর দক্ষিণ মিঠাছড়ির চরপাড়া নাপিতপাড়া শিকদারপাড়া কাজিরপাড়া সহ অন্যান্য গ্রামের নদী ভাঙন থেমে নেই ভিটেবাড়ি হারিয়ে নিঃস্ব নদীপাড়ের মানুষগুলো এই মুহূর্তে দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে গ্রামের পর গ্রাম নদীগর্ভে তুলিয়ে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে ভুক্তভোগীরা দুর্দশা থেকে রেহাই পেতে স্থানীয় বেরিবাদ সহ দ্রুত ব্লক বসানোর জোর দাবি জানান আমাদের বাড়ি বাড়িটা অর্ধেক ভেঙে গেছে আমরা অনেক কষ্টের মধ্যে আছি আমাদের পড়ালেখা করতে কষ্ট হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত নদী পাড়ের মানুষদের বাঁচাতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চান জনপ্রতিনিধি আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি আমাদের যে এখানে ভাঙন হয়েছে যে ঘর গুড়া ভেঙে গেছে মানুষ অনেক অসহায় ওরা খেতে পারতেছে না পড়তে পারতেছে না ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে ওদের অনেক কষ্ট হচ্ছে অতি শীঘ্রই নদী ভাঙন প্রতিরক্ষার কাজ শুরুর কথা জানান পানি উন্নয়ন বোর্ডের এ কর্মকর্তা আমরা গত একত্রিশ জুলাই দরপত্র গ্রহণও করেছি ইজিবির মাধ্যমে আমরা খুব শীঘ্রই দরপত্র মূল্যায়ন করব কাগজ প্রদান করে এই কাজগুলো আগামী বর্ষার পূর্বেই স্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব করে নদীপাড়ের অসহায় মানুষগুলোর মাথা গোজার শেষ আশ্রয়টুকু রক্ষায় পানি উন্নয়ন বোর্ড সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পাশে দাঁড়াবে এমনটাই প্রত্যাশা সবার আদনান আহমেদ বিজয় টিভি নগরের দক্ষিণ পতেঙ্গায় চরপাড়া এলাকা থেকে প্রাইম মোভারের ট্রেইলার চুরি ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ গতকাল নগরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয় পতেঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উৎপল বড়ুয়া জানান আটককৃতদের মধ্যে খোরশেদ আলম শাহিন প্রাইম মোভারের ট্রেইলার চুরি হওয়া প্যাসিফিক লজিস্টিক সার্ভিসের গাড়ি চালক তাকে দক্ষিণ হালিশহর বারুণীঘাট এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় পরে তার দেয়া তথ্যে চুরি হওয়া ট্রেইলারটি উদ্ধার ও বাকি আসামিদের গ্রেফতার করা হয় গত সাতাশ আগস্ট পতেঙ্গা চরপাড়া এলাকা থেকে প্যাসিফিক লজিস্টিক সার্ভিসের প্রাইম মোভারের ট্রেইলার চুরি করে চক্রটি গোলপাহাড় মোড়ের সুবর্ণা আবাসিক এলাকা থেকে গ্রেফতারকৃত জামায়াতে ইসলামের চট্টগ্রাম মহানগর আমির সহ বারো জনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত গতকাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহনাজ রহমানের আদালত তাদের রিমান্ড মঞ্জুর করেন বিষয়টি নিশ্চিত করে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের সিনিয়র সহকারী কমিশনার কাজী শাহাবুদ্দিন আহমেদ জানান বিশেষ ক্ষমতা আইনে বিস্ফোরক মামলা ও অস্ত্র মামলায় আসামিদের আদালতে হাজির করে প্রত্যেকের পাঁচ দিন করে রিমান্ড আবেদন চাইলে আদালত একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন গত ২৯ আগস্ট রাতে আবাসিক এলাকায় একটি ফ্ল্যাট থেকে জামায়াতের আমির মোহাম্মদ শাহজাহান সহ বারো জনকে আটক করে পাঁচলাইশ থানা পুলিশ 
নগরের পাহাড়তলি কর্নেল হাট এলাকায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক র‍্যালি ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে গতকাল র‍্যালিটির উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র নিসার উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু এই সময় উপস্থিত ছিলেন মহিলা কাউন্সিলর আবিদা আজাদ ডক্টর মেজবা উদ্দিন তুহিন সহ অন্যান্যরা এই সময় বক্তারা ডেঙ্গুতে আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেন কর্ণফুলী থানার 11 নম্বর ফাড়ির এলাকায় ডুব দিয়ে কয়লা উত্তোলনের সময় পানিতে ডুবে মোহাম্মদ নূর নামে একজন শ্রমিক নিহত হয়েছে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাড়ির সহকারী উপপরিদর্শক আলাউদ্দিন তালুকদার জানান দুপুরে কর্ণফুলী নদী থেকে কয়লা উত্তোলন করার সময় তিনি ডুবে যান কিছুক্ষণ পর ভেসে উঠলে মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উদ্যোগে র‍্যালি হয়েছে পরে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে এক আলোচনা সভা হয় এই সময় বক্তারা বলেন বর্তমান সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির কারণে দেশে এখন শিক্ষার হার 74% 2030 সালের মধ্যে এটি শতভাগে পরিণত হবে সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আবু হাসান সিদ্দিক স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক Yasmin Parvin Tibrizi Shaho on Ranura. সাগরে নিম্নচাপের প্রভাবে রাত থেকে সকাল পর্যন্ত টানা বর্ষণ ও জোয়ারের পানিতে তলিয়ে গেছে চট্টগ্রামের মুরাদপুর, হালি শহর, ষোলো শহর, আগ্রাবাদ ও চকবাজার সহ নগরীর নিম্নাঞ্চল। রাস্তাঘাট ছাপিয়ে বাসাবাড়ি ও দোকানপাটে পানি ঢুকে পড়ায় দুর্ভোগে পড়েছে নগরবাসী। সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েন স্কুল কলেজ ও অফিসগামী মানুষেরা। পতেঙ্গা আবহা অফিসের তথ্যমতে সকালে সাগরের জোয়ার থাকায় বৃষ্টির পানি নামতে না পারায় জলাবদ্ধতা কি হয় নগরীতে তবে ভাটা শুরু হলে পানি নেমে যাওয়ার কথা জানায় আবহাওয়া অফিস জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হলো মশরুর হোসেনের একক আবৃত্তি সন্ধ্যা গতকাল মুক্তধুনি আবৃত্তি সংসদের উদ্যোগে এই আয়োজন করা হয় এই সময় মশরুর হোসেন কবি গোলাম মাওলা জসিমের 28টি কবিতা আবৃত্তি করেন এবং অনুষ্ঠান শেষে কবি গোলাম মাওলা জসিম রচিত কবিতা গ্রন্থ ভালোবাসার 100 কবিতার মোড়ক উন্মোচন করেন এই সময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল সালাম বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক রশিদ হাসান शाह हो उन्नोड़ा সাংবাদিকদের সঠিক তথ্য সংবাদ পরিবেশন করার আহ্বান জানিয়ে তথ্য কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর গোলাম রহমান বলেন সাংবাদিক টিকে থাকে তার সততা আর সাহসী ভূমিকা রাখার উপর তবে ইচ্ছে করলেই স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে যা ইচ্ছে তা লেখা যাবে না গতকাল ইনস্টিটিউট অফ ক্রিয়েটিভ মিডিয়া এন্ড ম্যানেজমেন্টের উদ্যোগে সন্দীপে বেসিক ও মাল্টিমিডিয়া জার্নালিজমের উপর আয়োজিত এক কর্মশালায় এসব কথা বলেন তিনি সন্দীপ প্রেস ক্লাবের সভাপতি রহিম মোহাম্মদের সভাপতি তিতে কর্মশালায় সাংবাদিকতার মৌলিক বিষয়ের উপর মূল স্টেশন পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও তথ্য বিভাগের প্রফেসর রোবায়েত ফেরদৌস কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদ ও টেস্ট বিতরণ করা হয় মাদক মুক্ত টেকনাফ করতে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে মানববন্ধন করেছে টেকনাফে পৌর কমিউনিটি পুলিশ সকালে শাপলা চত্বরে আয়োজিত মানববন্ধনে বক্তারা বলেন যুব সমাজকে মাদকের কুফল সম্পর্কে অবহিত করে সচেতন করতে হবে পাশাপাশি টেকনাফকে মাদক মুক্ত করতে প্রশাসনের পাশাপাশি সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তারা উপজেলা কমিউনিটি পুলিশ সিংহের সভাপতি মোহাম্মদ আলম বাহাদুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক নুরুল হোসেনের সঞ্চালনায় এই সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কমিউনিটি পুলিশ সিংহের সভাপতি নুরুল হুদা সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম মহিলা আওয়ামী লীগ সভাপতি কোহিনুর আক্তার সহ অন্যরা আগামী কাল পবিত্র আশুরা ও শাহাদাতে কারবালা উপলক্ষে চট্টগ্রামের লাল দিঘি মাঠে সমাবেশের আয়োজন করেছে বিশ্ব সুন্নি আন্দোলন ও বিশ্ব ইনসানিয়াত বিপ্লব গতকাল চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মহাসমাবেশের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি আবু আরিফ সারতাজ এই সময় তিনি 10 তারিখের মহাসমাবেশকে সফল করতে প্রশাসন সহ সকলের সহযোগিতা কামনা করেন সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব সুন্নি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতা ডক্টর অধ্যাপক কাউসার আমিন হাফেজ মালনা ইলিয়াস শাহ ইমদাদুল হক সাইফ সহ আরো অনেকে 
আনোয়ারায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় গোল্ড কাপ অনুধু সতের ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন হয়েছে গতকাল উপজেলার কেপিজেড মাঠে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ তহিদুল হক চৌধুরী টুর্নামেন্টে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ জুবায়ের আহমেদ সহকারী কমিশনার সাইদুজ্জামান চৌধুরী সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধনী ম্যাচে বরুণছড়া বনাম বৈরাক ফুটবল একাদশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরের ম্যাচে রায়পুর ফুটবল একাদশকে ট্রাই ব্রেকারে হারে জয়লাভ করে বর্তলি ইউনিয়ন চট্টগ্রাম বার্তা শেষ করার আগে সুনামগুলো দেখে নিচ্ছি আরো একবার বাকখালী নদীর ভাঙনে বিলীন হচ্ছে শত শত বাড়িঘর টনক নড়ছে না কর্তৃপক্ষের দক্ষিণ পতেঙ্গায় চোর চক্রের পাঁচ সদস্য গ্রেফতার এবং চট্টগ্রাম মহানগর জামায়াতের আমির সহ বারো জনের রিমান্ড মঞ্জুর চট্টগ্রাম বার্তার শেষে আজকের মতো আমি তায়বা জানাত আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি আগামীকাল একই সময় চট্টগ্রাম বার্তায় নতুন সব খবর দেখতে চোখ রাখুন বিজয় টিভিতে এছাড়াও আজকের এই বার্তাটি দেখতে পারেন আমাদের ইউটিউব এবং ফেসবুক পেজে আমাদের ইউটিউব হলো ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বিজয় টিভি অফিসিয়াল এবং আমাদের ফেসবুক পেজ হলো ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বিজয় টিভি লিমিটেড ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ